Assalamualaikum. Shubhya Darshak. Apna dar shokol ke shubh chajaniye shuru korte yaad kare NTV Europe News. Shathe yaad chhami abid Rahman Suhel shongba dar shuru te jani de baaj kare pradhan shiru nam gulo. Sir David Ames shorone Southen ke shohor er mod jada dawar beya pare shomot hoye chen Britain er Rani Ditu Elizabeth. Corona ei jukto rajje ko to chopish ghonta ei pray pon chash hajar manush akram tho maraga chen poitalishon. এবং বাংলাদেশে রংপুরের জেলেপল্লিতে হামলা 45 জনকে গ্রেফতার জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক শুরুতে ব্রিটেন প্রসঙ্গ স্যার ডেভিড এমস শরণে সাউথেনকে শহরের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ আজ দেশটির পার্লামেন্টে এমনটাই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন পার্লামেন্টে থাকাকালীন সময়ে স্যার ডেভিড নিয়মিতভাবে সাউথেনকে শহর হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রচারণা চালিয়েছেন গত শুক্রবার স্যার ডেভিডস বেলফেয়ার মেথডিস চার্চে ছুরি গাগাতে নিহত হন এদিকে পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন সাউথেনকে শহর হিসাবে মর্যাদা দেওয়ায় তিনি খুবই খুশি এবং এটি প্রাপ্য প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন স্যার ডেভিড প্রায় চল্লিশ বছর সংসদে কাটিয়েছেন কিন্তু একদিনের জন্য মন্ত্রিত্বের আসনে বসেননি এটি প্রমাণ করে তার অগ্রাধিকার কোথায় ছিল অন্যদিকে লেবার নেতা স্যার কেয়ার স্টারমার পার্লামেন্টকে বলেছেন সাউথেনকে শহরের মর্যাদা দেওয়ায় তিনি খুবই খুশি a compelling case uh, mr speaker <laughs> and as it is only a short time since sir david last put that very case to me in this chamber i am happy to announce that her majesty has agreed that south end will be accorded the city status it so clearly deserves this and their staff will have spent the weekend worrying about their own safety. The emotion is the same across the house. But I remember just how acutely Joe's loss was felt on these benches. So today, on behalf of the entire Labour Party, I want to lean across, to reach across, and to acknowledge the pain that's felt on the opposite benches, and I do. এদিকে ব্রিটেনে করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা গতকালের চেয়ে বেড়েছে তবে কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার একশত ছাপ্পান্ন জন গতকাল ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত চল্লিশ জন শনিবার এর সংখ্যা ছিল তেতাল্লিশ হাজার চারশত তেইশ জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে চৌরাশি লাখ আটানব্বই হাজার সাতশত পঁয়ষট্টি জন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছে ৪৫ জন গতকাল ছিল ৫৭ জন শনিবার ছিল একশত আটচল্লিশ জন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা এক লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো উনত্রিশ জন এ পর্যন্ত ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন চার কোটি চুরানব্বই লাখ বাইশ হাজার সাতশত তিপ্পান্ন জন উভয় ডোজ নিয়েছেন চার কোটি তিপ্পান্ন লাখ সাতাত্তর হাজার চারশত এগারো জন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেলের আটান্নতম জন্মদিন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজন করা হয় এক আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠান সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমির উদ্দিন তিনি বলেন শেখ রাসেল আজ সারা দুনিয়ার মানুষের ভালোবাসার নাম শিশু শেখ রাসেলকে হত্যা করে ঘাতকেরা সেদিন মানবতাকে হত্যা করেছিল অ্যাটর্নি জেনারেল আমিন উদ্দিন আরও বলেন বিদেশে পলাতক আসামি তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের কাঠঘোড়ায় দাঁড় করাতে হবে তিনি বলেন বাংলাদেশে বোমাবাজ জঙ্গিদের স্থান নেই যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় সবাই অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি এম এ রহিম সিআইপি সহ সভাপতি হরমুজ আলী যুগ্ন সম্পাদক নইম উদ্দিন রিয়াজ মারুফ চৌধুরী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী সহ আরও অনেকেই সবশেষে কেক কাটার মধ্য দিয়ে সবার সমাপ্তি করা হয়
তারেক রহমান বাংলাদেশের আদালত কর্তৃক উনি দণ্ডপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি তার দণ্ডটা কার্যকর করার জন্য তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ফিরিয়ে নিয়ে আশা করছি তাকে আমরা তাকে অচিরেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিতে পারব এবং তার দণ্ডাদেশটা কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে পারব ব্রিটিশ সরকারের কাছে ব্রিটিশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন সংস্থার কাছে আমরা তারেক রহমান দণ্ডিত অপরাধীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা অনেকবার আমরা দাবি জানি দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ মাঞ্চেস্টার শাহজালাল মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টারের সাবেক দুই চেয়ারম্যান সদ্যপ্রয়াত আলহাজ গোলাম মোস্তফা চৌধুরী ও আলহাজ আলাউদ্দিন আহমেদ এবং কমিটি মেম্বার আলহাজ সুনাই মিয়া সহ মসজিদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অধ্যবিধি বিশেষত কোভিড নাইন্টিনে যে সকল ট্রাস্টি কমিটি মেম্বার ও মুসল্লি ইন্তেকাল করেছেন তাদের ইসালে সোয়াব উপলক্ষে শাহজালাল মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টারের কমিটির পক্ষ থেকে এক স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় আমাদের মানচেস্টার সহকর্মী তৈবুর রহমান শেমল জানান গত রবিবার মসজিদের হল রুমে অনুষ্ঠিত স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলটি শুরু হয় হাফিজ জামাল হোসেনের কোরআন তিলাওতের মধ্য দিয়ে মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ আশিক মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি আলহাজ আনোয়ার আহমেদ চৌধুরী এতে আরও বক্তব্য রাখেন শাহজালাল মসজিদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ সুরাবুর রহমান আলহাজ মান্নান খান শাহপুরান মসজিদের চেয়ারম্যান আবুল হাসেম গ্রেটার মানচেস্টার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আব্দুল নাসের ওয়াহাব সিমার্ক এর ডাইরেক্টর কামাল আহমেদ মানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির গভর্নর ডক্টর হাবিবুল্লা ওবি স্থানীয় কাউন্সিলর আহমদ আলী জেপি ছাড়াও মানচেস্টার বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বক্তাগণ মানচেস্টারের বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং শাহজালাল মসজিদের জন্য মরহুম আলহাজ গোলাম মোস্তফা চৌধুরী এবং আলহাজ আলাউদ্দিন আহমেদের অবদান শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন এবং মসজিদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যারা এই মসজিদের খিদমত করে কবরবাসী হয়ে গেছেন তাদের মাগফিরাত কামনা করেন স্মরণসভা শেষে অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলে মসজিদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অধ্যবদী যে সকল ট্রাস্টি কমিটি মেম্বার এবং মুসল্লি ইন্তেকাল করেছেন তাদের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন শাহজালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব মলনা খাইরুল হুদা খান গত তেরোই অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক এক জটিকা সফরে লেস্টায় উপস্থিত হলে তার সম্মানে ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে মত বিনিময় সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করে ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন আমাদের লেস্টার প্রতিনিধি মুসলেহ উদ্দিন খুকনের রিপোর্টে গত ১৩ অক্টোবর বুধবার যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক লেস্টারে আগমন উপলক্ষে ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপি স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এক মত বিনিময় সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করে পবিত্র কোরআন তালাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভা আরম্ভ করা হয় ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সভাপতি শহীদুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আব্দুল মজিদ তাহেরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক যুক্তরাজ্য বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুসাহিদ তালুকদার যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য এস এম আবু তাহের চৌধুরী ওয়েস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জামশেদ আলী ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির রকিব আলী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তারা ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন মুসলেউদ্দিন খোকন এন টিভি লেস্টার ইউকে জাতীয় পার্টি ইউকের আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসানের ইসলাম বিরোধী বক্তব্য এবং পল্লী বন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে নিয়ে কটুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় আমাদের রিপোর্টার কয়েস আহমেদ রুহেল জানান গতকাল সতেরোই আগস্ট রবিবার পূর্ব লন্ডনের মাইল্যান্ড এর একটি রেস্টুরেন্টে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভাটি পরিচালনা করেন জাতীয় পার্টি ইউকের নবনির্বাচিত সদস্য সচিব রেজাউল হায়দার রাজু সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টি ইউকের নবনির্বাচিত আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এবাদ হুসেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে বলেন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং সাবেক সেনাপ্রধান মরহুম হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সম্পর্কে অশালীন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের জন্য ডক্টর মুরাদ হাসানকে অবিলম্বে মন্ত্রিপরিষদ থেকে অপসারণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে তারা বলেন প্রতিমন্ত্রী মুরাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলে তার মন্ত্রী হিসাবে শপথের শর্ত ভঙ্গ করেছেন 
তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা রুজু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান জাতীয় পার্টি ইউকের নেতৃবৃন্দ অন্যথায় জাতীয় পার্টি ইসলাম সংবিধান ও দলের প্রতিষ্ঠাতা এরশাদকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে বক্তাগণ আগামী উনিশে আগস্ট জাতীয় পার্টির নবনির্বাচিত আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা সফল করতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান এ সময় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাজাদুর রহমান পাবেল মোহাম্মদ শামসুল হক আব্দুল মুনিম চৌধুরী মোহাম্মদ আজমল আলী তুফায়াল আহমেদ রুহুল আমিন মনির হোসেন রমজান আলী মোস্তফা মিয়া সহ জাতীয় পার্টি ইউকের নেতৃবৃন্দ দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন ফেসবুকে অপপ্রচার চালিয়ে একদল দুষ্কৃতকারী রংপুরের জেলেপল্লিতে হামলা চালিয়েছে এ হামলা উদ্দেশ্যমূলক কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে তবে কুমিল্লা চাঁদপুর ও নোয়াখালীর ঘটনা কেন ঘটানো হয়েছে সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এর আগে ফেসবুকে অপপ্রচার চালিয়ে যেভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ কয়েকটি এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটেছে রংপুরের পীরগঞ্জেও একইভাবে ঘটনা ঘটিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দেয়া হয়েছে আগামীতে আরও সহায়তা দেয়া হবে আকস্মিকভাবে এই দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে আমরা চিহ্নিত করেছি কয়েকজনকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এলাকার জনগণের সহায়তা পঁয়তাল্লিশ জনকে আমরা ধরেছি এবং আরও আমরা কয়েকজনকে ধরার জন্য আমরা এই করছি রংপুরের ঘটনাটা উদ্দেশ্যমূলক কিংবা কেউ ঘটিয়েছে এগুলি আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে আমাদের লোক সেখানে কাজ করতেছে ফেসবুকের লিঙ্কগুলি খুঁজে খুঁজে আমরা বের করার চেষ্টা করছি আমরা খুব শীঘ্রই সেগুলি জেনে যাব একটা সাম্প্রতিক যে একটা সম্প্রীতি এটা বিনষ্ট করার মূল চেতন এইটাই হলো এই রকমই আমরা মনে করছি তাদের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন টিন কাঠ নগদ অর্থ যা যা প্রয়োজন হয় তাদের বাড়িঘর খুব শীঘ্রই আমরা তৈরি করে দেব তবে কুমিল্লার ঘটনা কেন ঘটানো হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন শিগগিরই তার সবাইকে জানানো হবে কুমিল্লা চাঁদপুর ও নোয়াখালীর ঘটনা আলাদা নয় বলে জানান মন্ত্রী আমরা সুনিশ্চিত কুমিল্লার ঘটনাটা একটা সাজানো ঘটনা কেন করাচ্ছে প্রশ্ন জাগে সেটাই আপনাদের কাছে আমি খোলাসা করে আমরা জানাতে পারবো তবে এইটা একটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য আমাদের সরকারকে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য এই এই ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে যেটা কুমিল্লায় ঘটেছে এটা নোয়াখালী যেগুলি ঘটেছে হাজিগঞ্জে যেগুলি ঘটেছে এগুলিকে এক সূত্রেই আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা এর মধ্যে সন্দেহভাজন কয়েকজনকে আমরা গ্রেফতার করেছি এটা আমরা খুব কাছাকাছি আসি আমরা আর একটু কনফার্ম হবো আপনার আমরা কত কতগুলি ভিডিও টেলিফোনিক বার্তাও আমরা শুনছি প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও জানান সাম্প্রতিক এসব ঘটনার সাথে পুলিশ বাহিনীর বদলির কোনো সম্পর্ক নেই ফয়জুল্লাহ মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালায় বন্যা এমৃতের সংখ্যা বেড়ে ছাব্বিশ জনে দাঁড়িয়েছে এদের মধ্যে অন্তত ছয় শিশু রয়েছে এখনও অনেক মানুষ নিখুঁজ থাকায় এমৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে উদ্ধার কাছে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে চোখের সামনে ধসে পড়ছে একের পর এক স্থাপনা পানি তোরে ভেসে যাচ্ছে বাড়ি গত কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিপাতে ভারতের কেরালায় বন্যার পাশাপাশি ঘটছে ভূমিধস ভারতীয় কর্মকর্তারা জানান অধিকাংশ প্রাণহানি হয়েছে ঘর চাপা পড়ে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন রাজ্যের কোয়ার্টাম এবং ইদুক্কি শহরের অসংখ্য মানুষ অনেকে হারিয়েছেন শেষ সম্বল আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে বাড়ি শেষ সন্তান শেষ সবকিছু হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি এটাই ছিল আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন দেখুন কিছুই আর নেই পানিতে ভেসে গেছে সড়ক এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যোগাযোগ এছাড়াও বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন অনেকে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে বন্যার কবলে পড়ে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বহু মানুষ রাজ্যটিতে দুর্গত মানুষের উদ্ধারে যোগ দিয়েছে ভারতীয় সামরিক বাহিনী আটকে পড়া লোকদের কাছে খাবার ও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছাতে ব্যবহার করা হচ্ছে হেলিকপ্টার 
বিভিন্ন এলাকায় খোলা হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্র এছাড়াও স্থাপন করা হয়েছে প্রায় দুশো ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র দু সালে কেরালায় শতাব্দী সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় চারশো মানুষ নিহত এবং দশ লাখের বেশি মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন পালিত হয়েছে সিলেট থেকে আমাদের সহকর্মী সাজরুল লস্কর জানান সোমবার আঠারো অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে সিলেট ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পরে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনশো ষাট সেনাবাহিনীর পদাতিক ব্রিগেডিয়ার অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এছাড়াও সিলেট প্রশাসন ও জেলা মহানগর আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন বর্ণাঢ্য আয়োজনে শেখ রাসেল দিবস পালন করে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান সহ নেতৃবৃন্দ জগন্নাথপুর উপজেলার পাটলি ইউনিয়নের লাউতলা গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী পাটলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী আলহাজ আব্দুল হাই আজাদের সমর্থনে বিশাল নির্বাচনী মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান সাবেক ইউপি সদস্য বিশিষ্ট সালেসি ব্যক্তিত্ব মরহুম মন্তাজ আলীর সন্তান জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক জয়েন্ট ট্রেজারার আলহাজ আব্দুল হাই আজাদ সর্বস্তরের নাগরিক বৃন্দের কল্যাণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম পাড়া মহল্লা হাট বাজার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবিরাম প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আসছেন এরই ধারাবাহিকতায় পাটলি ইউনিয়নের এক নম্বর ওয়ার্ডের আয়োজনে শনিবার সকাল এগারোটায় আলহাজ আব্দুল হাই আজাদের বাড়িতে বিশাল নির্বাচনী মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট মুরব্বী সাবেক ইউপি সদস্য হাজির সুলতান মিয়ার সভাপতিত্বে ও বোরহান উদ্দিন মাস্টারের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান প্রার্থী আলহাজ আব্দুল হাই আজাদ প্রবীণ মুরব্বী যুক্তরাজ্য প্রবাসী নুরুল হক লালামিয়া যুক্তরাজ্য প্রবাসী শিক্ষানুরাগী মজিবুর রহমান মজিব বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সাইদুর রহমান চৌধুরী রূপা যুক্তরাজ্য প্রবাসী আবুল মনসুর আল আজাদ সাবেক ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম ইউপি সদস্য সোনা মিয়া সমাজসেবক মতিউর রহমান সহ আরও অনেকেই বক্তারা চেয়ারম্যান প্রার্থী আলহাজ আব্দুল হাই আজাদের বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে ইউনিয়নবাসীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন এ সময় বিশিষ্ট মুরব্বী কাঁচা মিয়া খোনা মিয়া আশিক মিয়া হুসাইন আহমেদ আবর আলী সহ বিপুল সংখ্যক ওয়ার্ডবাসী উপস্থিত ছিলেন পরে বিশেষ মনাজাত অনুষ্ঠিত হয় পার্টলি ইউনিয়নকে একটা আদর্শ ইউনিয়ন হিসাবে গড়ে তুলতে আমার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখব আমি আপনাদেরকে কথা দিলাম আমি যদি নির্বাচিত হই আমার ইউনিয়নের মধ্যে নয় নয়টি ওয়ার্ডের মধ্যে আমি সুষম বণ্টনের মাধ্যমে আমার ইউনিয়নের যত কাজকর্ম হবে সবার প্রতি আমি সমতার ভিত্তিতে সমভাবে আমি আমার ইউনিয়নবাসীকে দেখব ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে দ্বিতীয় ধাপে আটশত আটচল্লিশটি ইউনিয়নে আগামী এগারোই নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মৌলবাজারের জুড়ি উপজেলায় এদিন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন এ নিয়ে উপজেলা জুড়ে দেখা দিয়েছে উৎসবের আমেজ মৌলবাজারের জুড়ি থেকে আমাদের সহকর্মী তানজির আহমেদ রাসেল জানান রবিবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জুড়ি উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তবে সকল প্রার্থীদের ভিড়ে একজন প্রার্থী সবার নজর কেড়েছেন উপজেলার সাগরনাল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী উপজেলা বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক শাহিন আহমেদ হাতির পিঠে চড়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আসেন এ সময় প্রার্থীকে দেখার জন্য রাস্তার দুধারে বিভিন্ন বয়সের ছেলে শিশু পথচারী সহ সকল শ্রেণীর লোকজন ভিড় জমায় অনেকেই আবার হাতি ও প্রার্থীর সাথে সেলফি তুলতে দেখা যায় হাতির পিঠে চড়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় খবরে উপজেলা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ফার্স্ট ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ২২ জন আগামী এগারোই নভেম্বর মৌলবাজারের জুড়ি উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মনোনয়ন জমা দেবার পর প্রার্থীরা যার যার মতো ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করে যাচ্ছেন মৌলবাজারের জুড়ি থেকে আমাদের সহকর্মী তানজির আহমেদ রাসেল জানান উপজেলার জায়ফনগর ইউনিয়নের নয়নং ওয়ার্ডে আবারও মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বর্তমান মেম্বার মোহাম্মদ জমির আলী 
রবিবার দুপুরে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে তিনি সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন এ সময় তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার জসিম উদ্দিন তরুণ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জমির আলী গত নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর নিজ এলাকায় মানুষের কাছে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছেন গত পাঁচ বছর এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন নিজ এলাকার কর্মী সমর্থকদের সাথে আলোচনার বৃদ্ধিতে আর সকলের সম্মতিতে আবারও প্রার্থী হয়েছেন জমির আলী জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী জমির আলী নির্বাচনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন দর্শক এবার সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দিব সংবাদ শিরোনাম স্যার ডেভিড এমস শরণে সাউথেনকে শহরের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ করোনায় যুক্তরাজ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ আক্রান্ত মারা গেছেন ৪৫ জন এবং বাংলাদেশে রংপুরের জেলেপল্লিতে হামলা ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ